வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எழுச்சி இன்மை விரைப்புத்தன்மை இல்லாத இருத்தல் இது நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்குது அட் தி ஆஃப்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசுக்கு மேலே ஆச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வளர ஆரம்பிக்குது இந்த ப்ராப்ளம் ஏன் வருது இதுலேருந்து வெளில வர்றது எப்படி வெளில வர சாத்தியமாக இல்லையா எல்லாமே உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் சி எரக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எரக்ஷன் ஒரு எழுச்சின்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த எழுச்சி நல்லா இருந்தால் தான் மனைவியை திருப்திப்படுத்த முடியும் அது உங்களுக்கு கட் ஆகிடுச்சுன்னா பெரிய கஷ்டமாகிடும் இப்போ சின்ன வயசில் மாணவர்கள் பார்க்கும்போது அவங்க செக்ஷுவல் லைஃப்பில் எரக்ஷன் நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக நைன்டி டிகிரியோ இல்லை மேலேயோ இருக்கும் அப்போது அவங்களுக்கு கீழே இறக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதுவே தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு மேலே என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போயிடுது அவங்கள மேலே எடுக்கிறது மேலே தூக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன் இந்த நிலைமை அப்படின்னு யோசித்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ ஒரு மனிதனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகுதோ டிப்ரெஷன் வருதோ முதல்ல அஃபெக்ட் ஆகிறது எரக்ஷன் தான் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மனிதன் மன அழுத்தம் வரும்போது முதல் முதல்ல அவனுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுறது இந்த இடத்துல தான் எரக்ஷனு எழுச்சி வந்து அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் வேறு வழியாக சொல்லணுன்னா எந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் எரக்ஷன் நல்லா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் வாழ்கிறாங்கன்னு கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது இது அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு கற்றுக் கொடுத்தேன் அப்போது நிறைய பேருக்கு முப்பது வயசுக்கு மேலே எழுச்சி வரலன்னா நீங்கள் கவலைப்படவே தேவையில்லை எழுச்சி வராமல் உங்களுக்கு அந்த ஆண் உறுப்பு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சி கெட்டு போச்சுன்னு கிடையவே கிடையாது நல்லாவே இருக்குது உங்களுக்கு மைண்டில் தான் ப்ராப்ளம் ஆகி போச்சு அதை நீங்கள் சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பியும் நல்லாவே எரக்ஷன் வரும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இனிமேல் ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய ஆகக்கூடாது டிப்ரெஷன் நிறைய ஆகக்கூடாது பதட்டம் நிறைய ஆகக்கூடாது இப்படிலாம் இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கினே இருக்கும்போது சூப்பராக வரும் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த மெக்கானிசம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பராக பண்ணலாம் மெக்கானிசம் என்ன ஒரு மூளை நல்ல காம எண்ணங்களால் லயக்கப்படும் பொழுது அந்த மூளை இரத்த ஓட்டத்தை ஆண் உறுப்பில் அதிகமாக்கிறதுக்கு கட்டளையிடும் அந்த கட்டளைக்கு ஏற்றால் போல் அவங்களுக்கு ஆண் உறுப்பில் நிறைய ரத்தம் ஃப்ளோ ஆன உடனே அது பெருசாகிடும் இது தான் மெக்கானிசம் புரிஞ்சுது நினைக்கிறேன் திருப்பியும் கற்றுக் கொடுக்குறேன் மூளை மனது நிறைய செக்ஸ் வய வயப்பட்டால் அது உடனே ஆண் உறுப்புக்கு கட்டளையிட்டு ரத்தங்களை அந்த டியூப்ஸில் க அனுப்ப சொல்லும் அந்த ரத்தம் போன உடனே இங்கே கோ எங்களுக்கு எரக்ஷன் இல்லாதது பெருசாகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பெருசாக வர விதம் அப்போ மூளையில் செக்ஸ் தாட்ஸ் நிறைய இருக்கணும் இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகணும் செக்ஸ் தாட்ஸில் நிறைய குறைஞ்சிடும் வயசாக வயசாக பண கஷ்டம் குழந்தைய ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் எக்கச்சக்க கடை வேலை இல்லை ஐயோ எக்கச்சக்க பிரச்சனை மாட்டிக்கணும் செக்ஸுக்கு கடைசி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோ பிரச்சனை உட்காந்து இருக்குது அதை பற்றி பார்க்காம இதை பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது மூலையில் செக்ஸ் எண்ணம் இல்லை உங்களுக்கு பெருசே ஆகும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கணும் அது என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு செக்ஸ் ஆசை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பெருசாகும் தடி அவர் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மனைவி மேலே பாட்டின மேலே அன்பு அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தடி ஆகும் ரெண்டுத்தையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கினீங்களா ஸோ பெருசாக அவ்வளோன்னா உங்களுக்கு செக்ஸ் ஆசை தம்மி கம்மியாக இருக்குது தடி அவ்வளோன்னா மனைவி மேலே அன்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணால் நான் சொன்னதில் தான் வச்சு அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக பண்ணலாம் முக்கியமாக மனைவிகளுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்கள் மனைவிக்கும் காட்டுங்க ஒரு ஆணு வந்து ஒரு எழுச்சி நல்லா வரலனா நிறைய திட்டுறது காயப்படுத்துது அசிங்கமாக பேசுறது கட்டாயப்படுத்தி இப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா பெருசாக ஆகாது இன்னும் டேமேஜ் ஆகிடும் அவங்கள தட்டி கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அன்பு காமிச்சா தான் அது பெருசாகும் ஏன்னா ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒருத்தர் வந்தார் சிகிச்சையில் கிளினிக்கில் அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது வந்த உடனே ஓன்னு அழுதுக்கினே இருந்தார் அவர் ஆறுதல் படுத்திட்டு என்ன 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 ப்ராப்ளம் சார் சொல்லுங்கன்னா பயங்கரமாக திட்டுறா சார் என் மனைவி எக்க சக்கமாக கெட்ட வார்த்தையில் கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் பேசுகிறா டெய்லி ஏன்னா எரக்ஷன் இல்லவே இல்லை வாழவே முடியல தாம்பத்தின் இப்படிலாம் பண்ணால் நிச்சயமாக வராது ரெண்டாவது எல்லோரும் குழந்தை நிறைய ஓணம் கேட்குறாங்க இவருக்கு பெருசாக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த மாதிரியான படப்படுப்பு ஒரு கட்டாய நிர்பந்தம்லாம் ஏற்படுத்தினா குழந்தைக்காக வேணும் அப்பவும் பெருசாகாது ஸோ எப்போதுமே நீங்கள் நிர்பந்தப்படுத்தாமல் கட்டாயப்படுத்தாமல் அன்பு மூலமாக
மாத்திரை இல்லாத ஆழ்மன சிகிச்சை மூலமாக இப்னாசிஸ் மூலமாக ரொம்ப நல்லா ஆக்கலாம் உங்களுக்கு கவலையே கிடையாது நீங்கள் இப்னோ தெரப்பி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நீங்கள் அதுக்கான சிகிச்சையை நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அங்கே நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்குங்க மற்றும் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் அமைக்குங்க எக்கச்சக்க வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரப்போகுது எல்லாத்தையும் பார்த்து வாழ்க்கையை மேம்பாடு பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது இந்த வீடியோ நான் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாம் எல்லாரும் வாழ்க்கையில் ஜாலியாக இருக்கலாம் வெற்றிகரமாக வாழலாம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்கு